ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் தஸ்பி குக்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஃபிஷ் கறி இந்த ஃபிஷ் கறி செய்ய தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் நான் தேங்காவை நல்லா அரைச்சி பால் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாலை தனியாகவும் செகண்டாக எடுக்க போகிற பாலை தனியாகவும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு செகண்டாக எடுத்த பாலில் புளியை கரைச்சி வச்சாச்சு செகண்டாக எடுத்த பாலில் புளியை கரைச்சி வச்சதோட மட்டும் இல்லாமல் நான் ரெண்டு தக்காளி தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த அரைச்ச மிக்ஸை இந்த தேங்காய் பால் புளியிலேயே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபிஷ் கறிக்கு தேங்காய் பாலோட தக்காளியும் அரைச்சி நம்ம ஊற்றுறதால ஃபிஷ் கறி இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் மசாலாவை ஆட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நான் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டேன் அடுத்தது மீன் மசாலா போட்டிருக்கேன் இந்த மீன் மசாலா ஹோம் மேட் மீன் மசாலா இந்த மீன் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு தனியாக நான் ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் இந்த ஃபிஷ் கறிக்கு தேவையான அளவுகள் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மசாலாவை நம்ம கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா நம்ம அதை கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் இப்போ மண்சட்டில் தான் செய்ய போகிறேன் நான் எப்போதுமே ஃபிஷ் கறி மண்சட்டில் தான் செய்வேன் இப்போ செய்ய போகிறதும் மண்சட்டில் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் மண்சட்டி சூடு வரத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் சூடு வந்த பிறகு அது ரொம்ப நேரம் அந்த சூடு தாங்கும் இப்போ அதில் தேங்காய் நான் ஊற்றிருக்கேன் தேங்காய் நான் நல்லெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணி நான் இப்போ செய்ய போகிறேன் ஃபிஷ் கறி தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட வாசனையும் ருசியும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போ நான் அதில் தாளிப்பு வடகம் போட்டிருக்கேன் தாளிப்பு வடகம் போட்டு அது பொறிஞ்சு வந்த பிறகு அதில் வெந்தயமும் ஜீரகமும் போட போகிறேன் இப்போ வெந்தயமும் ஜீரகமும் போட்டு நல்லா பொரிய விடணும் அது நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு தான் மற்ற மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸை நம்ம அதில் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு நான் இப்போ கருவேப்பிலே போடுறேன் கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு அதில் வெந்த வெங்காயம் போடுறேன் வெங்காயம் போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணணும் வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கின பிறகு இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு வெங்காயம் இதில் நம்ம பூண்டும் மிளகாவும் ஆட் பண்ணலாம் நான் இப்போ பச்சை மிளகாவை உடச்சி வச்சுருக்கேன் கீரி வைக்கல நறுக்கி வைக்கல சும்மா ரெண்டு ரெண்டாக உடச்சி தான் வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகா அப்புறம் அந்த பூண்டோட வாசனை அந்த எண்ணெயில் நல்லா இறங்கிடும் இப்போ நம்ம அதில் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணலாம் இந்த மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம ஏற்கனவே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மசாலாவை இதில் ஊற்றலாம் நம்ம ஏற்கனவே தேங்காய் பால் புளி அப்புறம் தக்காளி அரைச்சி அதில் சேர்த்துருக்கோம் அதை அந்த ம அதிலேயே மசாலாவும் போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த ஃபிஷ் கறிக்கு தேவையான உப்பும் இதில் போட்டேன் நான் ஃபிஷ்ஷுக்கும் சேர்த்து இதிலே உப்பு போட்டதுனால நான் ஃபிஷ் போடும்போது நான் உப்பு போட மாட்டேன் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு கொதிக்க விடலாம் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு ஓரளவு அதோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ அதில் நம்ம ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் நான் ஒரு அரை கிலோ மீன் தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஃபிஷ்ஷை ஆட் பண்ணலாம் இதில் ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம் லைட்டாக கலந்து விட்டாச்சு ஃபிஷ் வேகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விட்டு எடுக்கலாம் ஏன்னா அடுத்தது நம்ம தேங்காய் பால் அதில் சேர்க்க போகிறோம் இப்போ ஓரளவு 
ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சா திக்கான தேங்காய் பால் அதில் ஊற்றியாச்சு இப்போ நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வைக்கலாம் மூடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டாவே போதும் ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஷ் வந்து வெந்துடுச்சு அதனால் நான் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணாலும் இது மண் சட்டிங்கிறதால ரொம்ப நேரம் அது அப்படியே கொதிச்சுட்டே இருக்கும் அதோட கொதி அடங்கின பிறகு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கொதியெல்லாம் ஃபுல்லாக குறைஞ்சி அது செட்டில் ஆகிடுச்சு இப்போ மல்லி புதினா கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் ரொம்ப பொடிசாக நறுக்கி அதில் போட்டிருக்கேன் இதில் நம்ம தேங்காய் பாலும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தக்காளியும் அரைச்சி விட்டு செஞ்சுருக்கோம் அதனால் இந்த ஃபிஷ் கறி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த டைமாக டைமாக கொஞ்சம் திக் ஆகிடும் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இதை எதுக்கு வேணாலும் ஸ்ரைடிஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கா இதோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி இங்கே முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க Thank you.